கிடையாது மூஞ்சிக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறது அந்த பிளாஷ் வேற பின்னாடி ஒரு பிளாஷ் முன்னாடி ஒரு பிளாஷ் அவ்வளவு பிளாஷ் கண்ணில் பட்டா மைக்ரேன் இருக்கிற என்ன ஆவா ஒரு வியவஸ்தையா கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு போட்டோ எடுக்கிறது வந்து ஒரு மரியாதையா கேட்டு எடுக்கணுங்கிறது கூட தெரியாத அளவுக்கு நம்ம ஐட்டமா அப்படின்னு வருத்தமா இருக்கு இல்ல இப்படி சொன்னதான் உண்டு வேற எப்போ சொல்ல முடியாது அது இப்ப வந்து ஒரு இதுக்குமே ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம போயிடுச்சுங்கிறதா வருத்தமான விஷயம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஜூலை காற்றில் டீமுக்கும் கே சி ரவிக்குமார் சார் அவர்களுக்கும் ஜோசப் ஸ்ரீதர் சுந்தரம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் கஸ்தூரி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி இது நட்புக்காக வந்த ஒரு விஷயம் தான் சுந்தரம் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுல நாங்க எங்க அப்பாட்டு கேட்டு வெளியூர் கூட்டிகிட்டு போனது இல்லை பட் ஏதோ ஒரு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி கூட்டிகிட்டு போனப்போ நான் அங்கே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது இந்த கொடைக்கானல் அவங்க வீட்டுக்கு போனது அவ்வளோ வெல்கமிங்காக இருப்பாங்க சில பேர்னால மட்டும்தான் யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அவங்கள அரவணைச்சு அவங்கள சந்தோஷப்படுத்த முடியும் ஒரு ஒரு எட்டு மணி நேரம் கூட இருந்தாலும் அவங்க போர் அடிக்காமல் அவங்க என்டர்டெயின் பண்ண முடியும் அந்த நட்பு இன்னும் மறக்கவே இல்லை ஐ திங்க் அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக எனக்கு இப்போ இருக்கிற ஒரு மெமரி ஸோ அந்த ஒரு நட்புக்காகவே இங்கே வந்திருக்கேன்னு சொல்லலாம் பட் இன்னொரு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் எனக்கு சுந்தரம் ரொம்ப வருஷமாக சினிமாவில் இருந்துட்டு இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிற பசங்களாம் இன்ஜினியரிங்கோட சினிமா தான் அதிகமாக எடுக்கிறாங்க ஸோ அவரும் இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு தான் சினிமாக்குள்ளே வந்திருக்காரு சினிமா எல்லாருமே உள்ள ஈர்த்துருக்கு அந்த வகையில் ஒரு டக்குன்னு சும்மா நான் படிச்சுட்டேன் எங்கள் எங்கள் சொந்தக்காரங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வரல அவர் ரொம்ப வருஷமாக சினிமாவை கற்றுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு ஜீவா சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நிறையா ஒர்க் பண்ணி ஏன்னா சினிமா வந்து ஒரு பெரிய வீழ்ச்சியை அது விடவே விடாது திரும்ப திரும்ப அதை வரணுங்க ஜெயிச்சே தீரணுங்கிற அந்த ஒரு ஒரு போராட்டம் கொண்டு சினிமா கொடுத்துட்டே இருக்கும் அது பேருக்காக புகழ்காக வரணுமான்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கிராஃப்ட்டை கற்றுக்கிறதும் மக்கள் சந்தோஷப்படுறதும் பார்க்குறது தான் ஒரு மிகப்பெரிய இன்பம் அந்த விஷயத்தில் ஸோ அந்த வகையில் அவர் விடாமல் போராடி திரும்ப ஒரு படத்தை எடுத்து முடிச்சிருக்காருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் வாழ்த்துக்கள் படம் நிச்சு நல்லா வெறி பண்ணணும் புது முயற்சியை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ண உங்க ப்ரொடியூசருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜோஷா சிதே சார் உங்க பாடல்கள் எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் அது வர்றது அரிதா இருக்கிறதுனால இன்னும் ரொம்ப பிடிக்குது உங்களோட சவுண்டிங் ஆகட்டும் அதுல இருக்கிற மெலடி ஆகட்டும் எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த பாடலுக்கும் ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அந்த முத்துக்குமார் சாருடைய வரிகள் இதுல இடம் பெற்றிருக்கிறது ரொம்ப ஒரு அழகான கோயின்சிடன்ஸ் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு முக்கியமான பாடல்கள் என்ன அடையாளப்படுத்திக்கிற பாடல்கள் நான் சொல்கிற பாடல் எல்லாமே முத்துக்குமார் சொல்லுதுன்ன பாடல்களாக தான் இருந்திருக்கு எனக்கு ஸ்பையாவோட சாங்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ அவரை மிஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அவருடைய ஆசீர்வாதம் இந்த படத்துக்கு இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி பாசிட்டிவான விஷயங்களோட சர்ச்சையான விஷயங்கள் தான் பயங்கரமாக பேசப்படுறதுனால கதாநாயகன் கதாநாயகி வராத திரைப்படத்துக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேர் பாடல் வெளியிட்டு பண்ணோங்கிறது ஒரு நல்ல தலைப்பாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி உங்கள் தலைப்பு ஏன்னா முக்கால்வாசி ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பேர் மறந்து போய் மற்ற விஷயங்கள் தான் ஹைலைட் ஆகும் கடைசியில் செலவு பண்ணி பண்ண ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் ஹைலைட் ஆகாமல் போயிடும் அந்த வகையில் நீங்கள் சார் கரெக்டான ஒரு புது முயற்சியாக யாரையும் வர வைக்காம ஜூலை காட்டில் படத்திற்கு கதாநாயகன் கதாநாயகி வரலான்ற போது டைட்டில் உள்ளே வந்துருது பாருங்கள் ஹெட்லைன்ஸில் அந்த வகையில் ஒரு புது முயற்சி தான் அண்டு கஸ்தூரி மேடம் சொன்ன எந்த விஷயத்தையும் நான் பேச போகிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கான அனுபவம்லாம் எனக்கு இல்லை ரவிக்குமார் சரியாக சொல்லிட்டார் அதனால எனக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் கஸ்தூரி அவர்கள் வந்து ஒரு லாயரும் கூட அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு தெரியுமானு தெரியல அவங்க லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் இல்லைங்க நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க சீரியஸாக இப்போது நான் தான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு பதினெட்டு வயசு பையனை கேட்டால் பருத்தி வீரன்லாம் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன் மாறிட்டே இருக்கு ஸோ நீங்கள் இன்னொரு குவாலிஃபைட் லாயருங்கிறது மக்களுக்கு நான் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அப்பாவும் லாயர் கரெக்ட் தானே மாமஸ் லாயர் லைக் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு மக்களுக்கு அறிவாற்றணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் பியூட்டிஃபுல் டான்ஸ் இந்த படத்தில் புது முயற்சிகள் நிறையா பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அண்ட் விஷிங் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ காட் பிளேஸ் Thank you.